il y a une heure de la nuit plus étrange que les autres, comme trois heures du matin surtout en cas de pleine lune. Beaucoup de crimes se produisent à trois heures du matin, des bagarres du vandalisme, des meurtres, des viols, car les témoins sont rares la majorité de la population dort ou travaille enfermée dans des usines. Mais comme par hasard beaucoup d'infractus et AVC ont lieu à 3 heures du matin, une heure où il est difficile d'obtenir des secours. Beaucoup d'animaux comme les vaches ou moutons mettent bas entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Pour beaucoup 3 heures du matin est le moment où le monde réel tel que nous le connaissons peut basculer dans la quatrième dimension, une réalité alternative. C'est l'heure où il est plus facile d'observer un ovni ou de voir des fantômes, où certaines personnes sont attaquées par des entités lors de paralysie du sommeil. C'est l'heure où les sorciers et sorcières se réunissent pour jeter des sorts ou invoquer des démons, où des politiciens ou révolutionnaires se réunissent pour comploter des attentats, une révolution ou un coup d'État. C'est l'heure où des voleurs de banques complotent. C'est aussi l'heure de fermeture des boîtes de nuit avec leur traditionnelle bagarre à la sortie. L'heure des accidents de ceux qui sortent alcoolisés des bars et boîtes de nuit. L'ange de la mort et ses employés sont très actifs à ce moment de la nuit. Enfin 3 heures du matin est l'heure où les savants, artistes et écrivains trouvent leurs inspirations ou arrivent le mieux à résoudre des problèmes et font preuve de créativité comme s'il arrivait à se connecter à une source du savoir. Pour le commun des mortels c'est l'heure de faire le bilan de sa journée pour essayer de trouver des moyens d'améliorer sa vie. Pour l'islam prier la nuit quand tout le monde dort est un acte de foi très fort. Les prières sont souvent acceptées. La prière du Fajar est la meilleure pour que Dieu exauce les prières de celui qui l'invoque mais la prière de la nuit n'est pas à négliger. Ne disons pas le monde appartient à ceux qui se lèvent tout aussi les musulmans qui arrivent à se lever pour la prière du matin ou fajar, avant le lever du soleil sont en général les plus courageux donc ceux qui ont le plus de chances de devenir riches et de réussir leur vie professionnelle et matérielle. Prier à la mosquée est aussi un moyen de socialisation pour faciliter les affaires et l'échange d'informations pour trouver un emploi. Les hypocrites parmi les musulmans, donc les envieux et les traîtres et espions arrivent rarement à se lever pour la prière du matin sauf si leur salaire en vaut le coup. Les russes d'Iblis avec la prière de Fajar. Iblis essaie par tous les moyens de nous empêcher de nous réveiller pour faire la prière de Fajar à l'heure. Selon le livre Riyad à Salahine le prophète aurait dit, le diable fait trois nudes sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Il frappe alors sur chaque nœud en disant, « Tu as devant toi une longue nuit, alors, dors. » Si le dormeur se réveille en invoquant Allah le Très-Haut, un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait, et s'il prie, tous les nudes sont alors défaits, si bien qu'au matin il se trouve plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il débutera sa journée avec un mauvais état d'esprit et paresseux.